Un gruppo di senza tetto ha trovato rifugio nella sala d'aspetto dell'appena ristrutturata stazione Sant'Anna e si appellano alle istituzioni per avere un posto dove stare durante il giorno al riparo da pioggia e freddo. Io non dormo alla stazione, dormo al dormitorio comunale che è via Favarone. Sono due anni che sto lì, da quando è venuto il coronavirus perché sono Novax, non mi volevo fare vaccinare e a quel punto ho perso subito lavoro e mi sono trovata a questo dormitorio, se no lavoravo sempre, stavo anche bene, comunque ecco. Coronavirus rovina, chi non si vuole vaccinare rovina. Generalmente è chiaro, vengono quelle persone che non hanno niente, no? Che non hanno lavoro, non hanno casa, almeno scaldarsi un po' dove devono stare, perché poi anche non è che c'è pubblico, non c'è niente dove qualche sala, qualcosa, dove passare tempo, non c'è niente. Perciò la gente passa tempo qua, almeno c'è caldo. Prima si entrava alle 8 di sera, dall'estate hanno prolungato, si entra 8 e mezzo. Ma otto e mezzo, è troppo tardi, siamo tutti infreddoliti, tutti freddi, esatto. molti Do, di freddo. Potrebbero fare eh. anche un, un orario invernale, eh. oltre a quello estivo, si potrebbe fare anche Ma perché quello. perché anche altre città, come ho sentito dire, altre città esistono dormitori che sono aperti tutto il giorno, tutto il giorno. Io un dormitorio ce l'ho, fortunatamente, e grazie alla Caritas, però abbiamo questo problema che tu a un certo orario le regole sono quelle, devi uscire, la sera a un certo orario si deve eh, rientrare, ci sono le regole, per carità dentro un dormitorio ci sono regole, questo e quello, tocca rispettarle, e giustamente, ma durante il giorno si, si pone un problema grosso, ma non solo per me, che magari, visto c'ho un parente, c'è un amico che magari ti ospita, per tutto, ma certo non ti può ospitare tutto il giorno, qualche oretta, si pone questo problema che dove andare? andare durante il giorno. Se non piove c'è la giornata bella, è l'estate, meno male, sotto un ponte o su una, una panchina c'è dormi, su una stazione c'è dormi, ma quando piove, quando fa freddo, dov'è che ti vai a riparare? Sotto un ponte che te ci scorre l'acqua, anche se non ti piove di sopra, ti piove di sotto e fa freddo, umido, ti prende una bronchite, un raffreddore come tanti adesso, che entri, esci, entri, esci, ma che lì non si può fumare qui alla stazione, questi giorni ha fatto freddo. Ma freddo e la gente non sapeva dove ripararsi. Quindi molta gente sì, ha scelto questa. Molta gente sceglie la stazione centrale, ma lì viene buttata più spesso fuori. Qui vi buttano fuori? Qui è successo anche un paio di volte, almeno una volta per sentito dire. L'altra volta c'ero io di qui che due ragazzi, ma cose banali, hanno discusso. Delle persone che devono prendere il treno hanno chiamato, hanno chiamato i carabinieri e li hanno fatti buttare fuori. Qui ci sono tanti enti che aiutano questa gente, soprattutto la carita, se io voglio dare del merito alla carita che lavora parecchio e tantissimo aiuta le persone. Ma abbiamo questo problema che il dormitoio serve solo per la notte. Perché non fare un salone, diversi saloni dove ospitare magari per sedersi, come si fa di qui? Ti siedi col cellulare, stai tranquillo, ti metti col cellulare un paio d'ore, poi te ne vai, ritorni. Un ambiente con un bagno magari, certe volte non sai manco dove andare. Io c'ho il lavoro, tutto quanto, c'ho famiglia figlia, figlia, tutto quanto, e poi giustamente le cose succedono e eh, tocca accettarle per come sono. Queste persone sono anche persone che un pochettino disagiate molto, molto perché hanno passato dei periodi brutti, quindi non è che hanno tutta sta fiducia, hanno tutta sta tranquillità, non è facile vivere in questo modo. Alle istituzioni vorrei dire di fare questa cosa, fare degli alloggi per queste persone che sono disagiate, un alloggio per il giorno perlomeno si siedono a un posto al caldo, anche se non ci fosse il dolemosivore, ma stanno con tetto sopra la testa, che non ci piove sopra.